大夫，我想堕胎。你丈夫来了吗？啊，我，我还没结婚呢。男朋友呢？他，他不在本市，就你自己一个人啊。嗯，挂好号来复刻吧。你看，你冻着了吧？好，马上去看大夫。你是个吴叔吗？这，什么？谁？刚才看见吴叔了。是谁啊？他就在这儿。是不是发烧看花眼了？哎呀，我没发烧，他真的在这儿。去挂号了。哦，好。来来来。看看你。哎，先在这坐着啊。别乱跑啊。啊，行，我知道了啊。是你啊，菲菲，我说我没看错吗？病了，感冒，最近天气忽冷忽热，注意身体啊。哎，你来是？啊，我，我就是来检查。哦，慧明没陪你来吗？我自己来的。哦，那要不要我陪你啊？不用了，我自己能行。不行，我走了，别传染上你了。哎，菲菲，你到哪儿去了？一转眼就不见人了。我说我看见吴叔了吗？我去看他了。真是他呀、啊。嗯。他来干什么？他能干什么？来检查呀、啊。不过。他好像不太高兴啊！哎呀，高不高兴不关你的事，先管好你自己吧。号都挂好了。哦，好，走走谢谢啊。不去吃药啊？慧明终于走出了阴影，也接受了我对他的感情。那天，我的心情激动得一塌糊涂，那是一种无法用语言来形容的愉悦感。我走在回家的路上。我感觉到我的每一步都踏着幸福的节拍，我的脸上肯定在傻笑，因为路人都对我投来了诧异的目光，我才不理他们，因为我终于得到了我的爱。但是入夜时分，兴奋的难以入睡的我，突然想起了菲菲，想到菲菲，我的心猛地纠结在一起。我对不起菲菲，但是我真的爱慧文，没办法，我只能默默许愿，菲菲能够得到一个更加爱她的人。如果有来世，我会努力补偿菲菲。今天，房间大扫除，又翻到了这几本日记，有心拿出来烧掉，但是又不想，因为这几本日记上记录着我对慧明全部的爱，即使中间有不光彩的地方，甚至有阴谋，但我依旧舍不得。我也不是没有想到，如果有一天慧明看到了这几本日记，他会怎么看我，但是。我还是没有烧掉。我想，也许等我和慧明都老了，或者我的生命即将终结的时刻，我会把事情告诉他。也许我很自私，但是能和慧明白头到老，是我一生的梦想。
喂，菲菲，你有佳佳和敏静电话吗？怎么了？我到处都找不到吴叔，他没去姑妈家，我一直很担心他。我想问问佳佳和敏静有没有见过他。吴叔啊，可是我们刚才看到他了。嗯、在哪儿啊？医院呢？什么？医院？既然大家相处的这么辛苦，那咱们去医院做点这个孩子，我们离婚。你快去医院拦住他，他可能要堕胎。这怎么办呢？我刚才看到他情绪不对，我就不该离开嘛。那现在呢？哎，开了！哎呀，完蛋了！你有没有什么进入可走啊？你快点，快点！啊、快快快，我再快！啊，老天保佑，吴叔没事，吴叔没事，没事啊。吴叔，啊，进来吧。薛总，啊，吴叔怎么样了？哎呀，先上楼，先上楼。走。让我过去。哎，这里。让我过去。你们不能进去。我老婆在里面。你们不能大声喧哗。别拦着我。不可。我要过去。你这这样啊？你不能进去的。哎，吴叔。你不能进去的。吴叔。这里是外科。大夫。男士，男人是我妻子，你要干什么？我不同意堕胎。吴叔，哎，快点，快点，哎，哎，哎，哎，别拦住我！来来来，跟我回家吧，都是我的错。我看了之后你写的那些日记，我才知道你是这么爱我。吴叔，我以前一直怪你拆散了我和菲菲，可是到今天我才明白，其实最痛苦的是你。看完日记之后。我一遍一遍的问自己：一个人一辈子，又这样一个人爱着自己，难道还不够吗？跟我回家，我们重新开始新的生活好吗？我向你保证，我和菲菲只是朋友，我心中只有你。我周慧敏，愿意把我的心只给你一个人，你愿意重新接受我吗？真的。什么？你还愿意认我做好姐妹吗？吴叔，我们一直都是好姐妹。以前的事啊，都过去了。你对慧明的爱，我能理解，不用再说对不起了。谢谢，菲菲。谢谢你能这样理解吴叔。慧明啊，你要珍惜这份爱，这是风雨后的彩虹啊，以后好好对他啊。好，放心吧，我肯定会的。菲菲，以后我们的孩子认你做干妈好吗？好啊，哎，这件事可说定了啊！嗯，好，好，好，好，好，理解万岁。恭喜你们夫妻重归于好，谢谢薛总。嗯，什么时候回来上班？呃，我请了这么长时间的假，公司还让我回去吗？听说你请的都是病假。
病好了就该来上班了。不知道这病什么时候好啊？已经好了，已经好了，就这么说定了，一言为定。好，那我们先走了。好，注意休息啊。嗯，注意休息。好，拜拜，拜拜。好好休息啊。好，拜拜，拜拜。我们走吧。我们俩终于和好了哈。嗯。喂，雅琴啊，怎么样？拿下了。哎，好，好，好，好，你辛苦了。什么？开发区那块地拿下了。真的？嗯。哎呦，那这样的话，我们很快就可以跟大野公司签约了。Yes。一旦我们跟大野公司签好合约，有了德国方面的技术，我们就可以在限定的时间之内把浪漫巴比伦的前期工作做好。董事会就会全力支持我们建造环保型住宅了。哎呀，真的太好了！我们是不是要找一个地方庆祝一下 ？Of course， 走走。海伦，关小姐回来了。我们开发区的那块地皮怎么样了？到手了。太好了！要我马上通知薛总吗？不用了，我已经通知他了。我现在去找。好。干爹，有事吗？啊，可以出来聊聊吗？现在。对。好啊。唉，等到这个项目完成之后，我要请项目组全体成员一起到欧洲玩一趟，庆祝庆祝。灿爷。嗯。惠民和吴叔的事，令我有些感触。什么感触啊？怎么突然那么严肃了？灿爷，你知道吗？周惠民差点失去他人生当中最宝贵的东西。其实我们每个人都是这样。当宝贵的东西在身边的时候，总不会觉得；但有一天失去他的时候，我们才知道他的宝贵。这一点，在我薛灿身上不会发生。凭什么这么说？凭什么？感觉不到吗？当你第一天出现在我面前的时候，我就已经知道该珍惜的是什么了。我没有感觉到。那我现在很认真的告诉你一次，顾菲菲，我爱你。以后无论发生什么事，我都会在你身边保护你，爱着你，珍惜你，直到我生命终结的那一刻。行了，你现在是两个人，休息吧，我来。我没那么娇气。哎，惠明啊，改日我们请菲菲和薛灿吃个饭吧。好啊。我这辈子最对不起的人就是菲菲。希望他和薛灿有情人终成眷属。但愿吧。怎么了？你不看好他们吗？他们现在啊，中间还夹着关雅琴呢。也是，不过薛总应该是个干脆的人。这倒是。那你忙吧，我做饭去了。嗯。尽快提供技术支援，只要我们设计图一完成，马上就开工。好的，但是薛总
，我们的资金要在你们的工程正式启动以后才能注入。嗯，前期呢，我们只能提供技术支持，希望你们能够尽快完成实体图，启动工程。请放心。好，再见。再见。喂，怎么样，高木先生？合同签了吗？签了。<笑>好啊。雪灿花了二十个亿买下这块地皮，为的就是发展环保型住宅。如果他一旦发现这个项目的德国技术根本就不完善，那么他花二十个亿买的这块地皮就变成烫手山芋了。<笑>没错。如果他重新启动另外的项目开发这块地皮，时间上根本来不及，银行的利息赔都要赔死了。<笑>这二十亿资金被套牢，那么 EAC 很快就会出现资金周转不灵。到时候我会放出消息说 ，EAC 的资金链出现断裂，嗯，那么 EAC 的信誉就会一落千丈，股票也会跟着暴跌。到那个时候，我就联合那几家在北京的哥们儿，一起抢购 EAC 的股票。哼，张总，恭喜你啊！等你掌握了 EAC 的控股权之后啊，请你不要忘记对我许下的诺言啊！没问题，事成之后，这块地皮我们两家共同发展啊！我给你。高出 EAC 百分之十的利，你觉得怎么样？<笑>张总啊，还是你的手段高明啊！<笑>哪里哪里，好，啊、再见啊。成这样啊！哎呀，你还说呢？你不知道这世博会有多大呀？我跟毛峰腿都走戏了，还没看几个馆呢。傻呀你！人家世博会要分好几次看的，你们怎么一天就全看完了？哎，话是这么说，哎，不过架不住新鲜好看啊。换作是你，我估计也是累惨而归。你们家毛峰呢？哎，基本上也废了，说回家大睡三天。你们两个呀，绝对是一对活宝。嗯，你最近怎么样了？什么怎么样？设计图正在修改当中啊。谁问你这个呀？我是说你和灿爷怎么样了？又想听我爆料啊？绝对。他带我去见他妈妈了。哎，你不是见过了吗？这次不一样的，是很正式的啊。真的？嗯。哎，那他妈对你印象如何啊？嗯，挺好的吧。他妈妈说了，要约我妈妈见面呢，真的、嗯？哎，那就成了，双方父母见面就是订婚期了，恭喜恭喜啊，菲菲！哎呀，哪有你说的那么夸张啊？哎呀，你听我的，没错的。哎，请客请客，日本料理哦。哎，你不说你腿疼吗？碰到这么大的喜事，我爬也得爬过去。喂，琳达，菲菲，你们和大野公司签约了吗？应该快了吧。就这几天的事情啊，你快出来一下，我有事跟你说。哦，那日本料理下一次，先把这个吃了，我要去换衣服。喂，面都泡糟了。什么事情啊？那么紧张？我听到一个消息，告诉你，你千万别紧张。什么消息啊？德国方面的技术根本不完善。你们被高木给骗了？什么？高木的秘书小王辞职了，告诉我说，大业公司买来的德国技术，后来发现德国的技术无法适应中国的市场，所以高木就想骗你们跟他合作。他搞出这么多花样，目的只有一个，就是把你们拉进来。怎么可能呢？这德国方面既然把技术拿出去卖，怎么会有问题呢？他们大业公司也不可能买有问题的技术啊。具体情况我也不清楚。但我只知道，你们应该立即终止和大野公司的谈判
，否则你们会被高木骗死。喂，雪惨，你跟大野公司的合约有没有签呢？我上午刚签完，有什么事吗？喂，菲菲，不说了，等我过来再说。琳达，我不跟你多说了，我先回去了。嗯，谢谢啊。好。灿爷。哎，你看灿爷又精神了，之前我还以为他不行了呢。灿爷，我们中计了。德国的技术有问题，我们被大野公司拖下水了。你说什么？刚才我跟琳达见面，她跟我说。高木的秘书小王告诉他，高木上了德方的当，花了很大的价钱买了不成熟的技术回来。他是买回来才知道技术有问题。我们在找他洽谈的时候，他是故意要隐瞒真相，因为他正想找一家公司共同承担他的损失呢。德国这项技术是迄今为止全世界最为先进的太阳能技术。该建筑引用了北极熊的仿生科技，在德国也没有普及，属于高端收入人群。但是。德国属于西北部海洋气候，过渡为东南部大陆气候，而我国则是北温气候、亚热带季风气候。而且，我国面积太大，横跨三个气候带，北方冬天特别寒冷，南方夏天闷热、湿气重。而且我国还有盆地气候，南北住宅建造时所需要的墙壁厚度、绝缘材料等各个指标都不相同。所以，以目前的情况来看。要把德国这项技术引用到中国市场投入使用，并不完善。大野公司那边怎么说？大野公司说，他们是原封不动将德国项目转让给我们。至于其他，那不是他们的问题。怎么会这样？不完善的技术也拿出来卖？德国那边不是说可以提供后续的技术支援吗？德国那边说，适合亚洲市场的技术到现在还没有研发出来，若要投入市场的话，估计还要一年多的时间吧。一年多？我二十亿的地皮闲置一年多等他们呢。能不能跟德国那边商量一下，先研究一下杭州的气候，测算看一下需要什么样的材料来配合墙壁的厚度比例。我 EAC 给他们做试点也可以啊，否则的话，我这二十亿的地皮。压在那边，每天光是利息我都赔死了。啊，薛总，德国人是不会为了一家中国公司破例加班的。那怎么办？那怎么办呢？哎，薛总，薛总，薛总，薛总。周经理，关于浪漫巴比伦的所有工作暂时先全部停止。好，海伦，即刻联络项目部王总监，看有什么备用项目，赶快先顶上来。好，马克，嗯，你快去准备一下关于德国方面的技术资料，然后全部给我拿过来，记住一张都不能落下。好，我这就去。玉兔红狮，嗯，你们去把之前那几个项目的设计图纸拿过来整理一下，挑出几个完善的项目做备选。好，周经理，依你看，这个项目真的没有办法突破吗？中国地域辽阔，各个地区气候差异太大。高木，你怎么能这么做？薛总，干妈发这么大的火？大野公司被德国人给坑了，买了一个烂技术，你就应该自认倒霉。为什么要把 EAC 拉下水？我烂？不是你自己闯进来的吗？你还在这里跟我耍横啊？我要终止合约。那是要赔违约金的。什么？薛总，这个技术，我们公司目前也在研究，只剩下一个材料比例的问题了嘛？这个难关很快就会被攻下来。那时间呢？我二十亿的地皮扔在那儿，你赔我利息啊？这个我没办法。嗯，是你们自己说他们的，我也没有用枪逼着你签合同。高木，你，你，薛总。
，现在合同已经生效。别忘了，把我们前期付给德国购买技术的款项打一半到大业公司，我们可是风险共担的。记得上次和大学总研究浪漫巴比伦，也遇到这个问题。当时大学总专门请了研究院的博士，没日没夜的研究，但是不知道成果怎么样。那资料呢？我记得当时张副总也是步步紧逼，大学总为防资料外泄，谁也不相信，一直把资料带在身上。修勇的 U 盘，关小姐。薛总的电话一直打不通，我打到家里，董事长说他一直都没回家。我知道了，嗯，菲菲啊，你去找一下薛灿，我跟周经理去找董事长商量，看怎么向董事会解释这件事情。好，走吧。嗯我就知道你在这儿。我现在不想说话，你走吧。灿爷，事情还没到不能解决的地步。你有什么办法？你是有二十亿，还是能变出技术来？我没有技术，可你有啊。你哥的 U 盘呢？你忘了 ？U 盘怎么了？我听周慧明说，上次研究这个项目也是卡在这儿了。你哥哥和研究所的博士们潜心研究，后来你哥去世了，这项目就搁浅了。可是我想，你哥的 U 盘里面就算没有全部，也应该差不多吧。走。之前我已经试过很多遍了，我哥的手机号、我爸的生日、我妈的生日、我哥的生日、我的生日、我哥的门牌号、他的车号、银行密码、我爸的忌日，全部都试过了，能试的都试过了。我现在真的不知道到底是用的什么密码。别着急，你想想看，除了你们家人，你哥还有什么值得信赖的亲密的人吗？会不会是关雅琴啊？试试看。哦。真的是雅琴的生日啊！哥，你也太痴情了吧。今天，设计院的罗院长告诉我，要破解德国环保技术的话，至少还需要一年的时间。我走访了美国、英国、法国、日本等很多国家的研究专家，请他们帮忙。结果我得到的答案都是一样的。他们告诉我，环保节能住宅，若真想投入市场，短期内是不可能办到。我彻底的失望
苏的失败了，现在浪漫巴比伦彻底失败了。二十亿的地皮，公司最大的一个项目。你爸爸从什么都没有，给人家包工程开始，到建立起这么大的公司，在这中间有多少坎坷？要是有点挫折就认输，那还能有今天的 EAC 吗？你哥哥为了公司呕心沥血，最后连命都搭上了，他也没有认过输。你今天遇到点风浪。就变成这个样子。你说你还有什么脸去面对你爸和你哥的在天之灵？我们还没有到山穷水尽的那一步，你手里不是还有一块价值二十个亿的土地吗？小残，你就放弃浪漫巴比伦，赶紧去找一个新项目来发展这块地皮。董事会那边，我会帮你解释的。我知道该怎么做了没见你这么嚣张过，不用那么焦虑，我们还没有到绝路。我还能怎么办？件事你暂时交给我，你相信我，我一定可以帮助 EAC 摆脱困境的。你能有什么办法？这个你不用管，只要你相信我，我一定能够帮你。现在 E A C 是彻底乱套了，明天我就会发布消息说 ，E A C 买了个烂技术，二十亿的地皮要砸在手里，只要消息一见报 ，E A C 的股价就会暴跌，到时候你们几位就可以抄底抢购 E A C 的股票了。我想用不了多久，我们就可以掌控 E A C 的控股权了。到那个时候，我们和新加坡集团合作开发的项目就在这块地皮重新启动。嗯，那么 EAC 的股票，那时候又会飙升。我们在高位抛出，这一来一回，赚几个亿，应该是没有问题的。张总，来来来，商界的精英，来来来来来来。表姑妈，早，早。哎，小灿呢？他可能还在睡吧。他还睡？他还上不上班了？王嫂，哎，把小灿叫下来。哎，好。不用叫了，我来了。你快过来吃早点吧。好、啊。不是叫你多睡会儿，公司的事先交给我吗？
我没那么脆弱，怎么能把所有的事都推给你呢？我想过了，烂摊子是我自己一手造成的，我得自己承担。喝杯咖啡，谢谢。谢总，出大事了！怎么了？谢总，你看，小蔡，怎么回事啊？网上为什么会传我们买到一个不能运用的环保技术？二十亿地皮闲置不发展，还欠银行的利息，利息无法偿还。这条消息已经严重影响了我们集团的股票走势。今早开盘 ，E A C 的股票已经跌停了。马上派人去查这条消息的来源，不管用什么手段，我要知道这消息是谁放出来的。海伦，马上通知市场公关部，准备新闻发布会。嗯，无论如何，马上先稳住股市再说。网上有关于这条消息，到底是谁发出来的？查出来马上告诉我。你的消息的发布，早上 E A C 公司的股票。直接跌停，我也帮你证实了，这项环保技术还不够完善。这过去你答应我的事不会反悔吧？他答应过你什么呀？你哦，等我整垮 E C 之后，我会给你好处费的。呃，过去我们不是这么说。高木先生，过去是过去。现在是现在，如果你不愿意，可以退出嘛。好，很好，我再去发布一条消息，就说这个环保技术已经完善，我会和 E A C 合作开发这个项目。高木先生，您是在中国，对于一个出尔反尔的人，您觉得？还会有人相信他吗？啊？多谢。查到了，是诚信地产。张诚信？不对啊，他空口无凭说我们技术有问题，媒体怎么会信他呢？因为有大野公司出面证实技术不完善。岂有此理！高木这家伙竟然跟张诚信狼狈为奸，合起来害我！今早一开市，诚信地产在内的好几家公司疯狂抢购我们的股票。原来他们是想用谣言打压我们的股价，趁低价在股市吸纳我们的股权。怎么能这样呢？不行，我得去找他。哎，你冷静一点啊！你这时候让我怎么冷静啊？越是这种时候越要理智。现在最重要的是稳定 E A C 的股票，我有办法的，你交给我好了。薛总，记者会已经准备好了，就等你了。小蔡。你去记者会辟谣，其他的交给我。嗯、大家都知道，今天早上有很多不利于公司的传言，令公司上下人心惶惶。外界对我们能否建造环保型住宅产生质疑。其实我想说的是，大家可以不必担心，我们的技术部门已经非常认真的研究过徐勇留下的资料，里面有非常完整的关于杭州环保型住宅结合德国方面的技术。以及材料比例的分配，技术问题已经全部解决，所以浪漫巴比伦还要继续。我希望大家尽快完成前期的设计工作。另外，我们暂定一个月之后启动工程。啊，一个月？是啊，所以时间非常紧。希望大家辛苦一点。到时候项目完成之后，公司请大家去欧洲度假。欧洲度假。关小姐。我们的技术方面，难道真的没有问题了吗？当然了，周经理还有什么怀疑吗？哦，没有。没事的话，散会了。嗯，太好了，可以欧洲度假了。是啊，太高兴了。现在努力加班哦。好吧，你放心，我一定奉陪到底。关小姐，关小姐，怎么回事啊？你们什么时候研究出来的技术啊？没有，我在虚张声势。关小姐，你这是什么意思啊？菲菲，如今 E A C 骑虎难下，如果我们不高调 ，E A C 就会被人收购；我们高调一点 ，E A C 的股票就会看涨。那一个月之后怎么办啊
？我不知道。我和薛散商量过了，只求能够先稳住 EAC 的股票。现在我们的技术部已经找了几个研究院的专家，正在加班研究，希望尽快找到解决的方法。可你们这样的话是在欺骗大家吗？菲菲啊，现在是非常时期。如果你真想帮薛灿的话，请你保守这个秘密。喂，关小姐，薛总回来了，他要见你。我马上过来。多谢。你找我？你到底想干什么？你发布假消息，对 EAC 没有任何好处。对外怎么都好说，但公司很多都是知情者。我这么做是为了稳定军心，不让他们对公司产生怀疑。其他的走一步算一步了。我正在和其他的公司谈，看有没有什么可以代替巴比伦的项目。现在只能这样了，必须让股民看到希望，公司的股票才能稳定澄清事实，接着又召开新闻发布会的，到底怎么回事啊？这些都不要相信啊，全部都是谣言。哎，灿叶怎么样了？他最近一直都挺忙的。哦，那你们的技术完善了没有啊？这个你就别问了。我现在的任务呢，就是尽快完成设计图。咱们别吃泡面了。哈，不吃泡面吃什么呀？你做饭啊？谢谢你，马总。再见，雅琴。干爹，这么巧啊？那个好像是锦城的马总吧？是啊。谈什么好项目啊？还有什么好项目啊？现在外面谣言满天飞 ，EAC 股票下跌。现在小蔡是焦头烂额，什么都不管了，把烂摊子全交给我了。我也只有这一招，再找一家。来垫底。但是马总可是出了名的会算计，你找他行吗？他我当然知道了，但也没什么不可能的。他早盯着我们那块地了，现在小灿也顾不上这些了。哎呀，小灿太难了。干爹，我不跟你聊了。还有几家地产公司的老板都对这块地感兴趣，所以我……好吧，那你先忙。好，我先走了。真的都对这块地感兴趣。表姑妈，小灿回来了吗？哦，回来了，在他的房间呢。啊，好。约了几家地产公司的老总，看看有什么项目能够合作。怎么样？别着急，已经有几家对我们的地皮有兴趣了，表示想合作。明天我会继续和他们谈的，早点休息。雅琴，嗯，谢谢。今天刚好有些闲情，所以请高木先生来坐坐。不愧是鸿门宴嘛！<笑>高木先生对中国文化很有研究啊。<笑>我是想问问高木先生，是否听说了 EAC 完善技术的事？是真的吗？有所耳闻。那薛灿在找别家合作，高木先生。是否也有耳闻呢？张总是在讨我的话吧？啊，你是想知道大业公司
是什么态度。其实呢，我们公司跟谁合作都无所谓。那如果是诚信地产接手项目呢？张总，这个你可要考虑清楚。项目加 DP 可是要不少钱呢。钱不是问题。我在商场打滚了这么多年。几家银行还是可以谈的，啊，那我就拭目以待了。<笑>来，嗯我在赶设计图呢，换换脑子嘛。想你了，我给你打个电话。哦，你怎么了？没事，菲菲，我在和人谈一个很重要的合同，迟点打给你。哦，那你忙啊。薛大老板忙得不可开交，连和你说话的时间都没了吧？又偷听我打电话，谁偷听了？我看你忙得不可开交，特意给你冲了一杯咖啡。哎呦呦呦！谢谢谢谢谢谢啊！他忙嘛，我也忙，我们两个能抽空听听对方的声音，就已经很开心、很满足了。不像你们俩，一天到晚黏在一起的。哈，行行行，你呢就玩你的柏拉图吧，我呢就是一俗人，就喜欢成天黏在一起。行，我们去打保龄球了，不妨碍你了，拜拜。小心掉在沟里。谢谢你了。喂，小婷啊，有时间吗？出来吃午饭吧。好啊。最近都在忙什么呀？约你出来吃饭很难啊！啊，是比较忙。哎，坐。怎么样，马总那儿有消息吗？我们还在谈条件，他们一直在压价。你们真的找到技术解决方案了？日本人和德国人都解决不了，你们真能解决？我们在薛勇的 U 盘里找到了解决问题的方案，虽说这个技术还不算完善。但我问了设计院的人，在薛勇的方案基础之上，只需要一个月的时间就可以完善了。那你还跟马总谈什么呀？因为董事会给小蔡压力，所以想拉马总进来解决一部分资金，先稳住董事会。你觉得马总会和你们玩真的吗？他已经答应了，不过就是希望想少出点钱，多占股份。哎。亚琴啊，如果我跟你说马总他听我的，你相信吗？我干爹，你这么有势力啊！亚琴，我告诉你，这不是有势力，是有实力，这正是薛家上上下下缺少的。哎呀，正好他们把我请出来 EAC， 那我也趁这个时间替自己打打工。亚琴。如果干爹愿意接收你们这个项目和那块地，你觉得薛灿他肯放手吗？您的意思是，你一个人要？
对，这要很大一笔资金投入的。<笑>你觉得干爹没那么多钱？我不是那个意思。好了，雅琪啊，干爹做事一向干脆，如果你们真的有意要出让这个项目和这块地，干爹就能接受。我愿意马上接受，立刻签约。我要和小灿商量一下。好，那我就等你的好消息。可是干爹，现在这个项目在技术室。雅琴啊，干爹做事自有分寸魏征有事要和你说，好消息还是坏消息？对你来说是好消息。好，那我在公司等你。我表舅要出钱买我们的项目跟地皮。嗯。怎么可能啊？他不是一直在阻止这个项目吗？雅琪。你是不是骗了表舅？我只是没把你哥哥 U 盘里的实情告诉他。现在这么做，只是利用了他的野心，也不能叫欺骗。可是这样对 EAC 来说，是不是太……现在还管什么公司声誉啊？只要能救公司，能救你，我什么都不管。雅琴，什么都不要再说了。我干爹很快会传合约过来，你叫法律顾问看一下，没问题就快签了。再给我点时间考虑一下，还考虑什么呀？你还想不想救公司了？技术数据根本就不具备可操作性、啊。我们的几位合伙人知道之后，很生气，都撤资了。那薛勇的 U 盘里面不是有解决方案吗？那个 U 盘里什么也没有。我们上当了。现在市场上又传出消息，说我们接手了 EAC 的烂项目，我们面临信誉危机。明天我们公司的负面消息可能就要见报了。立即请高人解决技术问题呀、啊！我都已经问了。短时间内根本没可能，最关键的是开发期那块地不能闲置，每天的利息我们都赔不起啊！赶紧找别的项目顶上。我们把全部的钱都压在这个项目上了，我们拿什么去顶啊山下先生，你怎么回来了？高木红衣，你怎么能这样做？山下先生，一朵话我不明白。你瞒着公司，瞒着我，购买德国的烂技术，这你本应该自己向总公司申请处分
，你怎么还要拖一个 AC 下水呢？现在诚信公司因为这件事而濒临破产了，外面都在传，说我们拿技术不完善的项目欺骗别的公司。你知不知道现在我们的信誉是一落千丈？总公司知道了非常生气。山田先生，我也是为了大爷公司，我不想让公司损失太大呀。那你也不能为自己的利益去欺骗别人。现在总公司召你回日本去解释这件事，我看你尽快准备辞职报告吧。已经走了，是吗？兄弟本是同林鸟，大难临头各自飞呀。啊，另外银行方面催得很紧，跟我们合作的几家企业也都撤资了。我知道了。呃，张总，我我也想。老黄，你也要走啊？呃，不是，张东，你看我这一大家子人得养活，张东，我实在是对不起你，我我没办法，我我知道。张东，您看还有什么事情让我办的，您尽管吩咐。C 的股票，你拿去吧。不，张总，这这不。你跟了我这么多年，辛苦你了。我不能啊，张总，这。走吧。你和徐才合伙骗我！我当时不是这么想的，我只想救 EAC， 我只想帮薛灿，全都是我的主意，不关薛灿的事。我爱薛灿，我不能看着 EAC 垮掉，如果 EAC 垮了，他就完了。那我呢？我怎么办？我是你干爹啊！我当时真的不知道该怎么做。你不断问我关于技术转让的问题，当时我挣扎过，我也不想这么做的。但没办法，在生死关头的时候，我要救 EAC， 没办法，我只能骗你了。
从这里走过去吗？从哪儿？我想去那边。想去那边啊？那可不行、嗯，你看着很近，其实很远的，知道吗？哦。诚心。我爱薛灿，我不能看着 EAC 垮掉。如果 EAC 垮了，薛灿也就完了。合起来算计我，你们太卑鄙了！商场上本来就是弱肉强食，你不服气，你可以来跟我竞争啊！但是你居然利用雅青来欺骗我，你简直太过分了！表舅，是你先出卖 EAC， 你在市场上发布假消息，使 EAC 的股票大跌，然后再伙同外人准备收购 EAC， 你不觉得你更过分吗？表舅，我是骗了你，但是我是迫于自卫，我没办法。好，你说的好，雪菜，你赢了，是你赢了。这辈子我都犯不了什么，但是我希望你答应我两件事。说。第一，如果你有能力收购诚信地产的话，请你善待那些。以前跟着我从 EAC 出来的元老们，不要为难他们。我答应。第二，请你善待雅琴。我知道雅琴一心一意的爱着你。我曾劝过她离开你，可她选择留下来，跟你同舟共济。雪菜。医生，我干爹怎么样了？病人很危险，他本身心脏就不好，这次刺激过度，已经出现了心衰，赶快进去看看吧。麻烦你跟我过来办一下手续。好。干爹，干爹，对不起，我只想帮小灿，我没想到会是这个结果，对不起、啊。
是为了我，你不是有意要害你干爹的。我真没想到会是这个结果。雅琴，有什么我可以补偿你的吗？我可以把公司全都交给你，真的。你要什么？你说，只要你说得出来，我都可以答应你。我要你的爱，你给得了吗？雅琴。
小琴。我没事的，你让我一个人静一静。站在门外，看着你们谈得如此畅快，想离开，留下来，还是要我在等待？什么对白才是你的期待？我有口难开，哀痛之间徘徊。只要能真的让你少一点伤害，把自己关起来，硬把眼泪忍下来。雅琴，我们结婚吧。我说过，我要补偿你。只要我能做到的，我一定会为你做
我做的这些事，不是希望要你感激我，要你娶我。我只是想让你知道，我可以为你做任何事，做任何事，我都不会后悔。让你知道，你可以为我做任何你认为该做的，我也能。亚琴，明天我跟你一起对媒体发布消息。仔细看，他呀，嘴巴像我，眼睛像他妈，长大一定比我们都漂亮。<笑>漂亮吧，像妈妈。哎，看看像妈妈吗？哟，看眼睛长得像妈妈吗？哟，真的很像啊！长大以后是个小帅哥、哦。<笑>